السلام علیکم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ممبرز نیشنل اسمبلی اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ کی جوائنٹ پارلیمانی پارٹی میٹنگ کی اجلاس ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سپٹمبر سے لے کے آج تک ہم نے آپ کو اس سلسلے کے اس سلسلے کے مطابق آپ کو بار بار اسلام آباد آنا پڑا اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص بھی ہر وقت تمام جماعتوں کے مقابلے میں بہتر ہی رہا تو اس کا میں آپ کو شکر گزار ہوں ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو کچھ خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ یہ آخری ویکینڈ ہوگا جس میں میں ریکویسٹ کروں گا آپ آپ اسلام آباد میں اپنا ویکینڈ گزاریں اور آف کورس آپ کو چاہیے بھی ہے چاہیے بھی کہ آپ اپنے کانسٹیٹیونسیز کو ٹائم دیں اپنے عوام کے ساتھ ٹائم دیں اور ہمارا کوشش میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جلد از جلد اس آئینی آئین سازی کی عمل کو سیاسی پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ پارلیمان سے ٹوینٹی سکس امینڈمنٹ پاس کیا جائے اور جو آپ نے وعدے کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم آج تک پورا نہیں کر سکے ان شاء اللہ تعالی ہم وہ وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دو نو پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کل خوشی شاہ صاحب نے اپنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کا سربراہی کرتے ہوئے آپ پارلیمنٹرینس کی جو شکایات رہی ہیں ان شکایات کے نوٹس بھی لی ہیں اور اسپیکر صاحب سے یہ شکایت ان کے سامنے رکھا بھی ہے اور جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کا کنسنسس اعلان ہو چکا تھا اس قسم کی جو شکایتیں اس کنسنسس کے بعد بھی سامنے آئے وہ یقیناً افسوسناک ہے اور ان کا ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کی جو کمیٹی اس قسم کی واقعات کو انویسٹ بھی کرے گا اور شو کرے گا کہ آگے جا کے یہ شکایتیں سامنے نہ آئیں جب ہم آئین سازی کی طرف بھرتے جا رہے ہیں کنسنسس تقریباً بن چکا ہے جو کنسنسس پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور مسلم لیگ کا جوڈیشل ریفارمس پہ بنے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا اسٹرینتھ پہ اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر سکتے ہیں اور پاس کر کے دکھائیں گے میں ہمارا پارلیمانی میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملوں گا مولانا صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دو جماعت ایسے ہیں جس نے ہمیشہ آئین سازی میں ساتھ کام کیا ہے 1973 کی آئین سے لے کے آج تک اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی چاہے شکایتیں تھے چاہے مطالبات تھے وہ کل رات وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے گئے اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو 
کل وہاں یقین دہانی دلائی تھی وہ آج وہ پورے وہ سارے باتوں پہ عمل درامت کریں گے اور اگر ایسے ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد اس آئین سازی کو پاس کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے آخری بات کہ پچھلی اسمبلی میں پی ڈی ایم کی اسمبلی میں جو ہمارا نیشنل اسمبلی کا تعداد تھا میں آپ کا پارلمانی لیڈر تھا اور ہم نے وہ باقاعدہ لکھے اسپیکر صاحب کو دیا تھا ابھی بھی میں جو فری پیس اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے الائنس جو کے مطابق ہم نے ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے اور اب ہم پارلیمان میں ہیں ہم ابھی بھی میں وہی رول ادا کر رہا ہوں مگر اس لیے کہ آگے جا کے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے کہ ہم نے اپنا پیپر ورک پورا نہیں کیا تو آسفا بی بی نے آج مجھے یہ تجویز دی کہ ہم افیشلی اس میٹنگ کے لحاظ سے یہ پیپر ورک مکمل کر کے سپیکر صاحب کو افیشلی دے دے تاکہ بعد میں کسی کو نہ بہانہ ملے کہ ان کو اپنے پارلیمانی لیڈر کا ہدایت ہدایات نہیں ملے یا نہیں سنے اور کوئی کنفیوژن نہ ہو یا اس کو ایک بہانہ بنا کے کوئی کیس ہمارا اس آئین سازی کے خلاف ثابت کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی یہ پروسیس بھی مکمل ہوگا آپ سب کے پاس میرے اپنا سائن کے پارٹی کے انسٹرکشنز ملیں گے اگر کوئی ممبر آج یہاں موجود نہیں ہے اس وقت یا کوئی ممبر کو میرا ریٹن انسٹرکشنز نہیں ملے تو وہ اس ویڈیو کی جو میسج سوشل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے وہ یہ آپ میرے ان الفاظ کو وہی ہدایات سمجھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی اس آئین سازی کے عمل پہ وہی ووٹ ڈالیں گے جو میں ووٹ ڈالتا ہوں میں آپ کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں گا اگر میں کسی بھی شک کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے یا ہاں کہہ کے یا ہاتھ اٹھا کے سپورٹ کرتا ہوں تو آپ بحثیت میرے پارٹی کے نمائندے ویسے ہی ووٹ ڈالیں گے اگر کسی وجہ اگر کسی وجہ آتا ہے اور اس کے مطابق میں کسی حکومت کی تجویز کے خلاف ووٹ دینے کا ہدایت دیتا ہوں اگر میں کسی شک کا شرط کر کے لیے اٹھتا نہیں ہوں یا حمایت کا ووٹ نہیں دیتا ہوں نہ کہتا ہوں تو آپ کا پارٹی کی طرف انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے اپنا پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر کے مطابق وہ ووٹ دینا ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آج اٹھارہ اکتوبر ہے شہید محترمہ بہن نظیر بھٹو اٹھارہ اکتوبر واپس آئی تھی اور ایک الیکشن کیمپین لیڈ کرنے واپس آئی تھی اس منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جوڈیشل ریفارمز کے مطالبات برابری کی نمائندگی نمائندگی ہمارا وفاقی عدالت میں موجود تھا اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار سات پاکستان پیپلز پارٹی کے ون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی سیون ورکرز شہادت قبول کیے تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو تحفظ دلوانے اپنے منشور پہ اپنا نظریہ پہ اپنا کیمپین کی جدل جہد کرتے ہوئے انہوں نے شہادت قبول کی آج میں حیدرآباد شہر میں اٹھارہ اکتوبر کا جلسہ سے خطاب بھی کروں گا اور انشاءاللہ تعالی 
जो उन श्रोता का नाम का मूल मिशन है उनका नाम का मूल मिशन का एक हिस्सा हम आ, पूरा करने जा रहे हैं मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ थोड़ा सा मेरा टाइम रहता है तो आपको मैं ये मौका देना चाहूंगा कि अगर किसी के पास कोई सवाल है या कोई पॉइंट है जो वो उठाना चाहे तो आ, मेरा मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपको सवाल